ஆலயம் செல்வர் சேனல் சார்பாக அனைவருக்கும் வணக்கம் நாளைக்கு மகாலய அமாவாசை என்பது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மகாலய அமாவாசைனா என்ன நமது முன்னோர்களின் ஆசையை பெற மகாலய அமாவாசையில் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம் என்பதை பற்றின ஒரு பதிப்பு தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பொதுவாக அமாவாசை நாட்களிலும் நினைவு நாட்களிலும் நமது முன்னோர்கள் பார்த்திங்கன்னா பூமிக்கு வந்து தங்களின் சந்ததியினர் அளிக்கும் உபச்சாரங்களை ஏற்று ஆசீர்வதிப்பார்கள் அப்படின்னு தான் சாஸ்திரங்கள் சொல்கின்றன இந்த நாட்களில் சிரத்தையோடு அவர்களை வழிபட்டால் தீர்க ஆயுள் புகழ் செல்வம் உடல் ஆரோக்கியம் இன்பம் போன்ற அனைத்தும் கிடைக்கும் என்பது தான் ஐதீகம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்படி வரப்போகிற மகாலய அமாவாசையில் பித்ருதோஷம் உள்ள ஜாதகக்காரர்கள் அன்னைக்கு திதி கொடுத்தா அவங்களுக்கு பித்ருதோஷம் குறையிறது மட்டும் இல்லாமல் பெருமளவில் விலகிடவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது அதனால் இந்த மகாலய அமாவாசை என்பது ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயங்க மகாலய அமாவாசை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாலய அமாவாசை என்பது புரட்டாசி மாதத்தில் வருகின்ற அமாவாசை தான் மகாலய அமாவாசை இந்த விளம்பி வருடத்தில் மகாலய அமாவாசை புரட்டாசி மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அக்டோபர் எட்டாம் தேதி திங்கக்கிழமை நாளைக்கு வருதுங்க மகாலய அமாவாசை மறந்தவர்களுக்கு மகாலய அமாவாசை அப்படின்னு கூட சொல்வாங்க இப்படி ஒரு கூற்று இருக்கிறது இறந்தவர்களின் திதி தெரியாமல் இருக்கின்றவர்கள் இந்த மகாலய அமாவாசை அன்று திதி கொடுத்தால் குடும்பத்தில் ஏற்கின்ற ஏற்படுகின்ற பிரச்சனை படிப்படியாக குறைய தொடங்கும் சாதாரண அமாவாசையிலும் நினைவு நாட்களிலும் நாம் தரும் திதி சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு மட்டும்தான் தருவது அப்படி வருடத்திற்கு பல அமாவாசைகளில் திதி கொடுக்க மறந்தவர்கள் இந்த மகாலய அமாவாசை அன்று தவறாமல் திதி கொடுத்தால் முன்னோர்கள் நமக்கு ஆசி வழங்குவார்கள் புரட்டாசி மாதத்தில் வரும் தேய்பிறை பிரதம நாளில் இருந்து அமாவாசை வரைக்கும் உள்ள பதினைந்து நாட்கள் தான் மகாலய பட்சம் இந்த நாட்களில் முன்னோர்களின் ஆன்மாக்கள் தங்கள் உலகத்தில் இருந்து கடவுளிடம் அனுமதி வாங்கி கொண்டு இந்த பூவுலகிற்கு வருவார்களாம் கருட புராணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மகாலய அமாவாசை பற்றி வெகுவாக விரிவாக கூறப்பட்டு இருக்கின்றது அன்றைய தினத்தில் இறந்தவர்களுக்கு கொடுக்கின்ற திதி படையல்கள் பூஜைகளை பார்த்து மகிழ்ந்து நமக்கு ஆசி வழங்கி செல்வார்களாம் நம் முன்னோர்கள் மகாலேயே என்றால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட்டாக வருதல் என்பது பொருள் மறைந்த நமது முன்னோர்கள் மொத்தமாக ஒரு சேர கூடும் காலமே மகாலய பட்சம் அப்படின்னு கருதப்படுகிறது பட்சம் என்றால் பதினைந்து நாட்கள் என்பது பொருள் அதாவது மறைந்த நமது முன்னோர்கள் பதினைந்து நாட்கள் நம்மோடு தங்கக்கூடிய காலங்களை மகாலய பட்சம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோங்க மகாலய பட்சம் புரட்டாசி மாத பௌர்ணமிக்கு மறுநாள் பிரதமை திதியில் துவங்கி அமாவாசை வரை நீடிக்கும் சாதாரண அமாவாசை தினங்களில் மூன்று தலைமுறை முன்னோருக்கு தர்ப்பணம் கொடுக்கப்படும் ஆனால் மகாலய பட்ச அமாவாசை தினத்தில் தாய் வழி மற்றும் தந்தை வழி முன்னோருக்கு மட்டுமன்றி நம் ஆசிரியர்கள் அன்பர்கள் உறவினர்கள் பங்காளிகள் மற்றும் ஏனைய அனைவருக்கும் இன்றைய தினத்தில் தர்ப்பணம் கொடுப்பதே மகாலய அமாவாசையின் தனிப்பெரும் சிறப்பாக திகழ்கின்றது இவ்வாறான சிறப்புக்களால் தான் தை அமாவாசை ஆடி அமாவாசையை காட்டிலும் மகாலய அமாவாசை அதிக முக்கியத்துவம் பெறுகிறதுங்க மகாலய அமாவாசை வழிபாட்டில் சைவ உணவைத்தான் படைக்க வேண்டும் அவரவர்களின் குல வழக்கப்படி பூஜைகளை மேற்கொள்ளலாம் அவ்வாறு தெரியாமல் இருக்கின்றவர்கள் இங்கே கூறப்படும் வழிமுறைகளை பின்பற்றுங்கள் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அதிகாலை எழுந்து நீராடி வீட்டை சுத்தம் செய்து இறைந்த இறந்தவர்களின் புகைப்படத்தை நடு வீட்டில் வைத்து பூ மாலை அல்லது பூ ஏதேனும் வைத்து விடுங்கள் அந்த படத்தில் மஞ்சள் குங்குமம் பொட்டு வைத்து விடுங்கள் அவரவர்களின் வசதிக்கேற்ப படையல்கள் போடலாம் முக்கியமாக எள்ளு இது ஏன்னா பித்திருக்களுக்கு பிரியமானது எள்ளு அதனால் எள்ளு வச்சுக்கோங்க பருப்பு சாதம் அல்லது தயிர் சாதத்தில் சிறிது எல்லை கலந்து காக்கைக்கு வீட்டின் தென்மேற்கு பாகத்தில் அல்லது தென்கிழக்கு பாகத்தில் படைத்து வழிபட்டால் மிகுந்த நன்மைகள் கிடைக்கும் மகாலய அமாவாசை தினத்தன்று பித்திருக்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்வதால் அது ஆயிரம் மடங்கு புண்ணியம் பலன்களை தரவல்லது அதனால் புண்ணிய மாதமான இந்த புரட்டாசி மகாலய அமாவாசை தினத்தில் முன்னோரை நினைவு கூர்ந்து அவர்களது பரிபூர்ண ஆசைகளை நாமலும் பெற்றிடலாம் இப்படி ஒரு முக்கியமான அமாவாசை தினத்தன்று அதாவது நாளை நீங்களும் காலையில் சீக்கிரம் எழுந்து நாங்கள் சொன்னபடி உங்களோட முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுங்க இது ஏன்னா நமக்கு பல நல்ல பலன்களை தருவது மட்டுமன்றி நமது சந்ததியினருக்கு அதாவது நமக்கு அடுத்து வர ஜென்ரேஷனுக்கும் இது மிகுந்த ஆயுள் மற்றும் செல்வம் மற்றும் உடல் ஆரோக்கியம் போன்ற அனைத்து இன்பங்களையும் தரவல்லது தான் மகாலய அமாவாசை 
இந்த பதிவை முழுமையாக பார்த்ததற்கு நன்றி இந்த மாதிரி ஒரு முக்கிய நாளான மகாலய அமாவாசை பற்றி மற்றவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதனால் இந்த பதிவை நீங்கள் ஷேர் செய்யுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க நன்றி வாழ்க வளமுடன்